血呀！这官都跑了，咱们可以先到那儿去落脚。这是怎么回事？这个王谢，他的部队到处抢老百姓的东西，老百姓都吓跑了。面对金寇不战而逃，见了百姓，反倒成了虎狼。这等恶贼，我要为民除之。兄弟们，大哥，大哥，大哥，你们整顿队伍，安营扎寨。不许骚扰百姓！是。大哥，你去哪儿啊？我去找王邪算账。这是怎么回事？没吃的。难道咱们就不能想想办法吗？能想的办法全都想了。现在时势窘空，全城的百姓携家带口都往南跑了。哎，这不就找到这几个包子？大哥，这包子根本没法吃，又酸又硬。算了，吃了要坏肚子的。哎，大哥，你好吃。一辈子没吃过这么好吃的包子，哪是酸呐？这是酸菜馅儿的。大哥。
老大好爷们，咋整成这样？人家王谢的命，想要什么伸手就拿，就咱们连口吃的都不让要。人家吃香的喝辣的，就咱们喝西北风。你不按俺们讲，俺不讲，俺就是找口吃的也不行啊。上面写了什么？你知道，俺不是字。公声明，廉声威，而奉而禄，民脂民膏，下民易虐，上天难欺。不明白。贪官污吏，穷兵黩武，是五代以来的通病。所以，太祖皇帝颁诏，在各府州县衙立此戒时，咱们吃的俸禄都是民脂民膏。如果我们向王谢合作，跟金鲁又有何异？还谈什么保境安民？好，咱不多不抢，可皇上都撒丫子跑了，谁还管咱们呢？现在给养用完，粮草高兴。大哥，我看你怎么对付。不管想什么办法，反正冻死不能拆屋，饿死不能掳掠。撤！去！梁哥，怎么样？有岳大哥的消息吗？哎。健康失守后。杜冲就投金了。岳飞部队现在是上找不到朝廷，下找不到统帅，如今是没粮没米，怕是挨不了几天了。你见到岳大哥了？没有，王谢纵兵劫掠，差点被他抓到。那我们中医社可以储备些粮食，给岳大哥送过去啊。金军一路打过来，各地堂口都已遭到破坏。若要恢复联络，起码半年光景。那怎么办呀？我们得赶紧想想办法呀！我也很担心呢、啊。如今，各地将领，要么投金，要么落草为寇，劫掠百姓，难呐。哎，素素，你干嘛去？啊？等我好消息吧。叫。<笑>是九空，这人都不知道跑哪儿去了。看金人来了，都跑了呗。将军，这人心都散了，再这么走下去也不是办法呀。我都是泥菩萨过河，自身难保
，哪还管得了那么多人呢？将军，这么走下去真不是办法。要不，我们进京面圣，向皇上禀明情况。皇上都不知道哪儿去了，上哪儿找皇上去？那，将军，我们现在好歹还有几千兵马，要不投奔杜帅，投金得了。你以为我不想啊？杜帅去了且不受重用，咱们去了，能捞到好处吗？那将军有什么打算啊？我打算去找岳飞，打着他的旗号，兴许。四太子能看重些，可岳飞那么倔强，他是不会答应的。他不答应，那我就提着他的人头去投金。如今朝廷不断南迁，金兀术一定不会善罢甘休。眼下我们和朝廷也断了姻缘。唯一能做的，就是不管朝廷在哪，皇上在哪，我们孤军作战，且行且击。可我们就这么放弃健康了？以我们现在的军力，若进军健康，固然可以和金兀术拼一死战。可如果切断了他大军的归路，若是金人窜至沿江各处州县，荼毒势必更甚。所以，我们不如就近屯兵，见势而为。但是，在哪儿屯兵呢？呃，哎呀。我就是有点肚子饿的，咕噜咕噜叫，对不住啊！哎，谢谢大哥。哎，哎，谢谢，谢谢，谢谢，他怎么来了？他娃儿的。他还敢送上门来，我疯了他！岳将军，牛八，岳将军，在下是来向你赔罪的。岳兄，都是小弟不对，还望你。大人不计小人过，饶了我这一回吧！岳兄，岳兄，岳兄，你不就是想为了报那一箭之仇吗？你等我把话说完，现在有四个出路，等我把话说完，你再杀我也不迟啊！放屁！你以为我只是为了报那一箭之仇那么简单吗？就算我饶了你，老百姓也不会饶了你。为了兄弟们，你就让我把话说完吧。我求求你了，你说，说出来，也不怕岳兄你生气。这其一，朝廷薄凉；这其二，靠抢为生；其三，落草为寇；其四，为投金人。如今之大局。皇上已没功夫惦记咱们了，这第一条就没指望了。在下也是迫不得已才行了这第二条，可咱们都是穷苦出身，做这些也是于心不忍呐、啊。北投金人，又于君不忠，算来算去，只剩下落草为寇这一条路可走了。岳兄，我这都是肺腑之言呐、啊。我和我的兄弟们。真心来投靠你的，你千万不要动气，为在下，也为在场的各位兄弟，指条明路吧，岳兄，我求你了。好，你说你是真心来投靠，来人，在
把他射我的那支箭拿过来。小哥，你把这支箭折成十段，我就饶了你。上的剑有几段，我就把你砍成几段。谢云兄不杀之恩，在下记下这份情了。在下一定二次为人，不负岳兄。大哥。我羊毛子以前就落草为寇，对，落草为寇可以逍遥自在，有吃有喝，可那干的都是伤天害理之事。自从我跟了岳大哥，才知道什么是德，什么是义。今天谁要敢落草为寇，先过我羊毛子这杆枪。斩不赦，岳将军。俺的老家兵荒马乱的，俺就是听到了你的名号，才来投靠岳家军的。誓死杀敌，保卫我们的家园。现在粮食都没了，命还不知道保住保不住。家里面的老娘还不知道怎么样。我现在想回家跟我娘好好种地。呀！呀！粮食都没了，皇上也跑了，我们还打什么仗啊？是啊，这还打什么仗？
兄弟，你们跟着我背井离乡，一路流血拼命。我岳飞有你们这样的好兄弟，感激不尽。如果你们想回家，种田，看老娘，我不拦着你们。我用好酒来送你们一程。但是如果你们要落草为寇，残害百姓，我就杀了你们。如果谁想留下来，我岳飞就跟他同甘共苦，共度这个难关。然后我们一起上疆场，一起杀敌，一起恢复中原，然后一起衣锦还乡。拿酒来，兄弟，我送你一程。不许中原，誓不还乡。久仰久仰，老夫疑心张大年，听闻将军为吃住为难，特请将军大驾莅临。<笑>老夫在太湖张楚镇已搭好了营房，容得下一万五千人，也出有十年的粮草。哇、啊，是这么多吗？老夫不能上阵打仗，你可为朝廷出力。如果真的是这样的话，张员外，您可真是岳家军的及时雨啊！哎呀，岳将军，不要客气，带兄弟们赶快过去吧。哈哈哈哈哈！好。那我们就遗失遗星，屯兵太湖。好，兄弟们，整装出发。好，好，好。
将军，辛苦了，辛苦了，惭愧惭愧。败军之将，不足言劳。哎，国有勾践，我心能成事，但求岳飞长胆夺健康。金玉之言，岂敢稍忘？不是贵处收留，丧家之犬，何去何从啊？哎，原来宜兴一带。水路都有贼患，如今住进岳家军，贼寇闻风而去，这是我们地方的造化，我们欢迎还来不及呢。<笑>军营我们已经准备好了，众将士那就放心的屯兵休整吧。<笑>那我就代表诸位将士，多谢张员外，多谢诸位乡亲们，谢谢乡亲们，谢谢乡亲们，谢谢乡亲们，谢谢乡亲们，谢谢乡亲们，谢谢乡亲们，兄弟们，给将士们分队，众将士列队。多谢张员外了，岳将军客气了。<笑>怎么光谢他们不谢我呀？女儿啊，你就会调皮呀、啊。<笑>你是张员外的女儿？她是我爹爹，是我让他请你们来的。嗯。多谢素素姑娘，都跟紧了，是。多吃一个，兄弟，给，多谢将军。将军，你还没吃呢，啊，我肚子不饿，你们一定要吃饱了，快吃吧。谢谢将军。将军，大家都吃了，你也吃点吧，吃点吧。好多吃点啊，真好吃啊！够不够？哎，够了，够了，再拿一个。哎，拿着吧，加。谢谢将军。帽子。多吃点啊！啊，不够吃再拿啊！将军啊，你吃吧，我来发。哎，不用，你先吃。哎，你吃吧。哎呀，吃吧。啊，哎，来。哎，乡亲们，快点，快点，将军们，快来快来，各位将士们，九文岳家军骁勇善战。今天我贵娘特地带了我们三闺房的名菜桂花猪手，来给各位将士接风洗尘。来来，大家快来尝尝。哎，好好好。Ha, ha, ha. 
，还热着呢，大伙快吃吧。哎。啊、哎呀，老牛啊，好久没闻到这肉香了。<笑>我们大桂房啊，就在街上的第一家，门口有一棵桂花树，大伙儿啊，闻着桂花的香，就找到了。改天大伙儿来我这儿吃饭，我请客。哪三宝？闻桂香，哦，喝桂酒，看桂娘。夏、啊、总，别乱说，我没乱说，本来就是啊。我们心领了啊！我们心领了，谢谢大伙。收下吧，收下吧，别客气。拿着吧，住手！统统的给我住手！乡亲们，你们的心意我岳某心领了，感激不尽。只是战乱之年，你们能有一些口粮也不容易。我们岳家军承蒙张员外的厚爱，已经有了充足的粮草。这些东西，你就收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收真是罕见呐，罕见！你就收下吧，收下吧，你就收下吧，你就收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下哎哎，岳将军，哎您别走，岳将军，岳将军，将军，将军，将军，您您就，哎您就收下吧，老远拿来的，到老远拿来的。哎，我说牛八。你这翻来覆去的不睡觉，是不是有什么心事啊？哎，没什么，没什么，没什么呢，还不睡觉啊？哎哎哎，鬼子，哎，你觉着那女的怎么样？哪个女的呀？哎，就是今天给咱们送猪蹄儿那个呀。哦，你说是她呀？啊、哦，哎。你该不会是看上他了吧？别胡说，你瞧他那风骚劲儿，俺可吃不消。哎，他可是一星一枝花儿啊！一枝花儿，哼，一枝野花儿。你别看他现在啊，这风情万种，哼，那风骚劲儿要是上来了，谁受得了？娶老婆呀，不能娶这种的。那你要娶哪种啊？哎，俺要娶老婆呀。哎，要娶这种善解人意、孝敬老人、温柔贤惠，这心思啊得细腻。哎，乖巧懂事，能纳纳鞋底儿啊，再绣绣珠花儿啊，这。要求是不是高了点儿啊？嗨，反正啊，要对俺娘好，要柔情似水，最好呢，能把俺融化在她的温柔乡中。
你个死鬼子，这么快就睡着了你？这什么心理？叶将军啊，这几年我们这儿贼寇较多，今后有你这支军队在此驻扎，呵呵呵你也看到了，百姓们都很高兴呵呵。而且啊，我们这里是有名的鱼米之乡，好山好水好风光，最适宜屯兵养人了。呃，我在城郊有个粮仓。够你们全军啊，吃好几年的。张老爷的深情厚意，岳飞不知何以为报。哎，就别和我客气了。大难当头，我也是尽一点绵薄之力啊。啊，那我就不客气了。明天，我就派人去运粮。嗯。嗯。岳将军，你打算如何安顿老夫人和家眷呢？我想在附近置一茅舍，方便照应即可。嗯，不行不行，这茅舍怎么能住人呢？嗯，附近茅舍不宜安置，一则环境过于简陋，再则安全难以防护。嗯，不如这样。让老夫人一架寒舍的后院，那里窗明几净，翠竹粉帘，取名桃溪园。谅老夫人呐、啊，一入桃溪，自然心安气爽，周身舒坦呐、啊啊。这个，南北的气候很不一样，初进水边，湿气缠身。老夫人。身体保重，才是最重要的，啊！岳将军，也别再推辞了。什么时候想搬进去，就什么时候搬进去。对呀，对呀，老爷一番美意，岳将军你就不要推辞了。老人家这辈子，还没住过这等窗明几净、翠竹粉帘之处。老爷盛情相待。岳飞莫齿难忘，啊！岳某以茶代酒，敬老爷一杯。来，嗯，我也敬诸位兄弟一杯。感谢大家同心同德，不离不弃。啊，是豪杰必有真情，大丈夫岂无酒量？干！谢谢大哥，来。送我一个，啊，干了！来，嗯，坐。岳将军，听闻你不但武艺高超，而且文采斐然，老夫神往已久啊，不知有否殊荣，留下将军墨宝。那在下就献丑了。
再上百级。他时不死，乐工今时，岂不快哉？此心一发，天地知之，知我者知之。建炎四年，六月望日，何树，岳飞树。军，你唱大戏呢？没看到这是岳家军的粮草吗？把路让开！人过去，粮留下。哎，哼，臭小子，你敢劫岳家军的粮车？哎呦，我好怕哎！啊，碰上劫道的了哈！<笑>哎，兄弟们，该怎么办？那就给他呗。咱们这么多人，他就一个人。能打赢吗？<笑><笑>是啊，我怕你啊！无知小儿信口雌黄，胆儿还不小。哼！你牛爷爷，你你年少无知，识相的把路让开，否则的话，俺可手下无情了。你想看我一个个的打，还是三个一起打？哎呀！你找死啊你！这这。在伤及无辜，让你的人让开，放他们走留下名号。我叫高崇。高崇
怎么了，兄弟们？这胃口也给打没了？喝酒，吃。这叫什么事儿啊？啊，咱们兄弟几个什么时候受过这等窝囊气？三个人联手，愣没讨着半点便宜，气死老牛了。这高宠是何许人也？不知道，从来没听说有这好人。兄弟们，明天我会会他。给你们几个出气，不，明儿我亲自去。好好养着，早点好起来。看这样子，他们这些粮也撑不了多久。就是，看他们能撑多久。辛苦了这套啊，就是铁浮屠的铠甲。你小子行啊，哪儿弄来的？我自有办法。大哥，我仔细的研究过这套铠甲，这个内层呢是用牛皮做的，外层挂满了甲片，甲片啊一片连一片，就跟鱼鳞一样，所以见势不穿。这个甲呢，五个部分，两侧各有一片，一直盖到了码头，还有一片甲呢在马屁股上，和两侧的甲系在了一起。尾部的甲呢？后面留了一个洞，方便马尾巴伸出来。还有这一片，这是马的护胸。这玩意儿比牛皮还厚，要想破它，可不容易啊！这娃儿的，世上没有密不透风的墙，也没有牢不可破的铠甲，我就不相信他铁浮屠没有破绽。说的对，百密终有一疏。大哥，这哪有一束啊？马脚。嗯，你们看，这套铠甲，从骑兵到马匹，保护的严丝合缝，只有马脚踝露在外面，所以只有这儿，是我们的突破口。对呀、啊，对呀、啊，大哥，有道理，有道理呀、啊。大帅，外面有一个叫高宠的来闯营，又是他！哎呀，哎呀！就是他，抢了咱们的粮食。我当时有什么三头六臂的主？不就是个小白脸吗？哎，小白脸，今儿你怎么没带你那鬼脸啊？啊！<笑>跑到这儿送死来了！我打赢的都不笑，你打败他还笑？嗯，你姓高的，前日我兄弟马失前蹄，还没找你算账，今天你倒自己送上门来了。来吧，会会我杨家枪。杨家枪，杨家枪脱胎自我高家枪。我是你祖师爷，来吧，拜拜。说什么？住手！
，好枪啊！滦金虎头枪。原来你是高家枪的传人。据我所知，自太祖皇帝开朝之后，高家后人严武修文，高家枪就此失传。不知阁下为何要重操旧业？我来借粮。粮食我可以借给你，但是你吃完之后，又当如何？如今天下大乱，高将军，我有一个办法，不如你来加入我岳家军，以后我们兄弟可以有粮同吃，还可以联手抗金，匡扶大宋，如何？岳家军兵多将广，多我一个不多，少我一个不少。嗯、你一个人武功高强，那是成匹夫之勇。可你有没有想过，你那些弟兄们该怎么办？而且，你能忍心让你心爱的人吃苦吗？接不接？来人，拉辆车粮食，给高将军送过去。啊！哎，大哥，大哥，别别说了，你。我借你的粮食，你打算什么时候还啊粮草就这么给他了？就是啊，咱们也不多。他们都是从建康出来的，大难当头，我们不能弃之不顾。我们自己少吃一点就是了。啊，这这这天下名医，也要把你的眼睛治好。我知道你是为我好
。可是每天这么拖累你，这女的，我于心不忍。哎，后面的。呃，呃，谢谢啊。别说傻话，你的眼睛一天不好，好你的我就陪你一天谢谢，一辈子不好，我就陪你一辈子。这怎么是拖累？来，谢谢。这是我的福气。谢谢啊。下一个。啊，谢谢啊！来，其实我常常想起我们以前快乐的日子，想起屋后那篇一句话。幸好这些年有你在我身边陪着我，有你在，我的眼睛就算一辈子都治不好，我也满足了。还有队，大家都有本啊！来了，谢谢谢谢，这给你来。走多久啊？哎，你要听见没有？快走！快点！来了！虎粮。
要是再过来，我就杀了他！哎，不要再过来了，把他放开，滚开，把他放开！不要！不要哭了，没事吧？多谢，多谢恩人。不用谢，应该的。哭！别哭了！不哭！别哭了！你又不是三岁的孩子，老哭不害臊啊！<笑>快起来吧！你们去哪儿？找我爹。你爹是干什么的？跟你一样，拿长枪打金人的。是吗？我爹可了不起了，带领几万人马呢。你爹叫什么？岳飞。叫什么？岳家军统帅岳飞，你们是岳飞的家眷。是啊，你认识岳飞？带你去找他。嗯。这是我们这几次请粮的数目，请你核对一下。没事儿，我信得过你。<笑>大哥，回来了，回来了！谁回来了？是大嫂和安娘啊！他们没有死，他们回来了，现在就在泾阳呢。<笑>这可是件好事啊！是啊。<笑>哎，你还愣着干什么？赶快去呀、啊！是啊，大哥，快走！哎，快走！哎，大哥，你等等我呀！人呢？啊！他们着急见你，我就派人送回去了。哎，大哥，高崇在那儿，嫂子和阿娘是他救的。兄弟救命大恩，岳某感激不尽。将军请起，高某承受不起，我只是不想欠你的。粮草我给你带回来了，高将军。我们这地方不小，有粮有草。将军若是不弃，就带着你的人马入驻宜兴，咱们日后联手抗金，岂不快哉我高宠知道你岳鹏举是天大的英雄，让我跟你带兵打仗，我做不到。那是为何？我娘子看不见，战场上我有个三长两短，她怎么办？高将军，如果我有办法医好你夫人的眼疾，你是否可以考虑加入
，把素素姑娘请回来。是。将军，您这是运的都是一些草药，准备运往城里。草药。都是些草药。哎呀，我的草药啊，我的草药！末将参见四太子，末将抓住了张大年，他假借贩运草药作为掩护，实际上是贩运兵器。很好，四太子，要不要杀了张大年，以绝了岳飞的后援呢？不急，好容易抓到这个张大年，怎么能轻易就杀掉呢？他还有更好的用途。那四太子的意思是，引蛇出洞。不好了，不好了！老爷被亲人给抓走了，老爷被亲人给抓走了。啊！什么？怎么回事啊？嗨，老爷在运药材和兵器回来的路上，被亲人发现给抓走了。啊！哎呀，糟了！我听人说，这金人心狠手辣，抓过去的人呢，就没有活着回来的。你这是怎么说话？哎哎，小姐，你去哪儿？你最近金无珠都没什么动静，真是奇怪了。哎呀，这有什么可奇怪的呀？那金无珠也是人嘛，啊，连日征战，他也需要休养生息呀、啊。嗯，不对，不对，不对，我跟你说，我最近眼皮老跳。总觉得会有什么事情要发生，<笑>那是你喝多了。李<笑>将军，老爷被金人抓走了，小姐一个人跑出去救他，他单枪匹马的，怎么对付得了金兵？诸位将军，求你们快想想办法。
什么时候的事儿？就是刚才。你确定是被金人抓走的吗？老爷偷偷运送的兵器在路上被金人发现了，金人不会放过老爷的。现在小姐已经赶去健康了。屈辱过老百姓，这金兀术算什么英雄好汉？九珠主兵在健康，留守府里面就有个囚牢，张员外多半是被囚在那里。岳将军。求求你派兵去救救老爷吧！放心吧，点滴之恩，当涌泉相报。更何况张员外对我们岳家军有救命之恩，我们一定会把他救回来的。谢谢岳将军。此行我们不能兴师动众，要以骑兵制胜。年高在，父亲在，杨在兴，大哥张宪在，你们四个跟我一起去。是。是哎，大哥，为什么不让我去啊？我王贵可不是贪生怕死之人，我也要去。三军不可一日无帅。你为人比较忠厚沉稳，将大营交给你，我放心。好，明白。但是，我走了之后，你小心行事，千万不要妄动兵戈。如果出了什么事，去找高处，但是要小心忙谢。万一我要是回不来。岳家军的兄弟们就交给你了，大哥，放心吧。将军，咱杀不了岳飞，不如将岳家的妻小。岳飞虽然不在，可那个王贵还在，他也不是个省油的灯，更何况还有那个瘟神高宠。现在还不是时候啊送人的衣服。让你办的事办的怎么样了啊？回四太子，正在进行之中，四太子就等着我的好消息吧。<笑>好，我要的就是你这句话。多谢四太子。<笑>那个张大年，四太子打算怎么处置？按计划行事，谁来了，就让他粉身碎骨，插翅难飞。<笑>这是。密老的钥匙，继续喝。来，嗯，来来
，没想到我们这回是栽花。呃，那句汉话怎么说来着？啊，这句话呢，用我们汉话来说呢，就是“有意栽花花不开，无心插柳柳成荫”呐。啊，对对对对。<笑>这回我们扎了这个张大年，一下子就能把岳飞的粮草给他彻底的切断了。真是大快人心，大快人心呐、啊！<笑>哎呀，这回我倒要看看，岳飞怎么养活他那三万大军。<笑>拭目以待，拭目以待啊！<笑>四太子足智多谋，我敬您一杯。来，哎，嗯，来。
。这个人说有急事找您。哎呀，哦，两位夫人，小的是一个盐商，刚刚从建康城回来的路上，在牛头山看见岳将军，被金人给埋伏了。哎呦，真真的吗？我看他们势单力薄，现在已经被金人团团围住。小的也是跑得快，才捡了一条命前来报告。请赶快想想办法，救救岳将军吧。谢谢，快带客人下去吃饭。您请。娘，我去军营找王贵，看看他有什么办法。一出调虎离山之计呀、啊！如果不调虎离山的话，将军如何独占虎穴？<笑>好，这个地方就交给将军了。在下先回建康城了，告辞。请。帮人是不会轻易动手的。就算动手，也不足为虑。对，动手。是。啊！王将军，你想干什么？这里是我们老爷的私宅。不是贵军的掩护场。<笑>这座园子远近知名，之前因为公忙没有闲空进来散散心。今天出林贵宝地，算是开了眼啊。今天既然你开了口，说我要霸占这园子，那我就认了这个账，霸了你的园子。来啊，上！哎，你们干什么？啊呃呃我才好拿岳飞的头啊，不然的话，我拿什么献给大金四太子？如今国难当头，你不但不思报国，反倒是要干这种苟且之事，你羞不羞耻啊？<笑>羞耻？羞耻能当饭吃吗？投奔金人，能当上饭吃吗？少废话，上！
不了初一，跑不了十五。我们受惊了，多谢了，多谢。慢点将士，将士战死一百二十三名，伤三百七十二名，致下落者七十五名。
自取罗马。军法，你军法该如何处置？认罪，当斩。教场砍了，大哥，大哥，大哥，王贵出挑大梁，行动确实有鲁莽之处。且姑念他，行军虽无号令，但出师实有原因。大哥，还请你酌情宽恕，免他斩首之刑吧。曾经立下不少血汗战功的份儿上，就饶他一次吧。军中惯例，功过不能相抵。何况我岳家军尚有军法之外的家法，凡不知其情而初犯者，量刑从轻；凡明知其情而故犯者，量刑从严。我岳家军之所以崛起之快，就是因为本军宁定罪从轻而执法从严，却不定罪从严而执法从轻。来人，推下去！将军，大哥，大哥，将军，大哥，大哥，将军，兄弟们，王贵。王贵兄弟们的情谊，我王贵心领了。诸位保重。来时，我们再做兄弟。
不能尽孝，先走一步了。怎么对得起那些死伤的弟兄们？我们不能杀王贵啊！王贵是自家兄弟，他是为了救兄弟啊！既然这样，我就饶他不死。但是活罪难免，给我重打一百军棍。非看起来斯斯文文的，这执行起军法来，真是一点情面都没有、嗯。还好，我们不是叶家军犯了什么罪？擅自领兵，酿成大祸，罪当未斩。我要是犯了同样的罪，你会不会也这样责罚我？定斩不赦。现在还来得及不加入岳家军。热
忍着点啊，鬼子。鬼子，这还好你皮厚啊，禁得住这一百大棍。这次也真是的。你说岳大哥，干嘛在这情面上过不去啊？啊，这事要是换了我，我也得像你这么做，不是？大家都是兄弟嘛，下这么重的手。哎，何必呢？